pambata. Si Pagong at si Maching. Isang araw, nagbibilad sa araw si Pagong nang biglang may natanaw siyang lumulutang sa ilog. Aba, puno ng saging! Tumalun siya sa ilog at lumangoy hanggang maabot niya ang puno ng saging. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya ito mahila palabas ng tubig. Umahon si Pagong para hanapin si Maching. Maching, may nakita akong puno ng saging sa ilog. Tulungan mo naman akong dalhin ito sa aking hardin para maitanim ko. Kung tutulungan kita, dapat kaati ako sa puno. O sige, sagot ni Pagong. Kaya nagtulungan ng dalawa na dalhin ang puno sa hardin ni Pagong. Ngayon, kailangan natin maghukay sa lupa, sabi ni Pagong. Ano? Hindi ba nagkasundo tayo na hahatiin natin ang puno? Oo, pero kailangan muna nating itanim ang puno para tumubo ito at mamunga. Tapos, paghatian natin ang mga saging. Hindi ganyan ang paghati, sabi ni Maching. Dapat ngayon mismo natin hatiin ang puno. Pero hindi mabuti ang ganyang paghati, sagot ni Pagong. Wala akong pakailam. Gusto ko na ang hati ko ngayon din. Tahimik na pinutol ni Pagong ang puno. Tinignan ni Matsing ang dalawang hati. Ang itaas na bahagi ng puno ay mayabong sa mga lunti ang dahon. Iyon ang piniling kalahati ni Matsing. Itong itaas na parte ang akin. Dali-daling idinalayon ni Matsing sa kanyang sariling hardin para itanim. Tinignan ni Pagong ang bahagi ng puno na natira sa kanya. Nagukay siya sa lupa at itinanim niya ito. Kumuha siya ng tubig sa ilog at diniligan niya ang lupa kung saan nakatanim ang puno. Sa ilalim ng mainit na araw, ang walang ugat na puno ni Matsing ay nalanta at namatay. Samantala, ang puno ni Pagong ay lumaki ng matayog at sa madaling panahon ay nagkaroon din ng mga dahon. Di nagtagal, Namunga na rin ito ng mga saging. Nang hinug na ang mga saging, gusto nang mamitas ng ilan si Pagong, ngunit hindi siya makakyat ng puno. Muli siyang pumunta kay Matching. Kung pwede sana, akyatin mo ang puno at mamitas ka ng saging. Maghulog ka ng ilan sa akin. Siyempre, pwede ka rin kumain ng ilan. Madaling naakyat ni Matching ang puno. Nang maabot niya ang mga saging, nagsimula na siyang kainin ang mga ito. Naghintay si Pagong, ngunit walang inihulog na saging si Matching. Bigyan mo naman ako ng ilan, sabi ni Pagong. Ayoko nga, sabi ni Matching. Dinaya mo ako noon nang binigay mo sa akin ang iyong parte ng puno na hindi namumunga. Ngayon, kakainin ko itong lahat. Huh. Bigyan mo naman ako ng kahit ilan. Dulog ni Pagong. Tinapo ni Matsing kay Pagong ang balat ng nakain na niyang saging. O ayan. Dito nagalit si Pagong. Kumuha siya ng tinik at ipinalibot niya ito sa paanan ng puno. Tapos nagtago siya sa damuhan. Si Matsing naman ay makatapos kainin ng lahat ng mga saging ay tumalun pababa mula sa puno. Aray, aray! Sigaw niya dahil natapakan niya ang mga tinik. Napatawa si Pagong na nakita niya ito. <laughs> Narinig ni Matsing ang tawa ni Pagong. At sinugod niya ito sa pinagtatago ang lugar. Binaligtad ni Matsing si Pagong. Kaawa-awang Pagong. Hindi siya makabangon sa pagkatihaya. Paparusahan kita! Sabi ni Matsing. Paano kaya? Itapon kaya kita sa isang malalim na hukay, ha? O itali kaya kita sa isang puno? O dalhin kaya kita sa tuktok ng isang bundok at iiwang ka doon? Mabilis na nag-isip si Pagong. Wala sa akin kung iiwan mo ako sa tuktok ng bundok. O itali ako sa puno. O kahit itapon mo ako sa malalim na hukay. Huwag mo lang akong itapon sa tubig. 
Kumalakhak si Matsing. Ohohoho, ayaw mo sa tubig? Ngayon, alam ko na kung paano kita paparusahan. Pinuhat ni Matsing si Pagong at dinala sa ilog. Itinapon niya ito sa gitna ng ilog kung saan malalim ang tubig. Lumubog si Pagong. Napasayaw si Matsing sa tuwa. Sigurado siyang hindi na niya makikita si Pagong kahit kailanman. Ngunit, biglang lumitaw ang ulo ni Pagong mula sa tubig. Salamat, kaibigong Matsing. Sabi ni Pagong, Nakalimutan mo bang marunong akong lumangoy? Tuso man daw ang Matsing na paglalalangan din. Si Pagong at si Matsing Pambata. Pambata.